Những tình tiết liên quan đến vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm khi những bí ẩn vẫn chưa được giải mã hết. Theo đó mới đây, Công an tỉnh Long An đang phát thông báo truy tìm 5 người liên quan đến vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, bao gồm Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh năm 1993, ngụ huyện Đức Hòa, Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân, và ba luật sư lần lượt là Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, ngụ phương Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ quận 6, Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, Lê Thanh Kỳ Duyên bị công an truy tìm để điều tra về tội loạn luân. Có thể nói Lê Thanh Kỳ Duyên là mắt xích quan trọng của vụ án này. Đằng sau cái tên Lê Thanh Kỳ Duyên ẩn chứa nhiều bí mật rúng động của tỉnh thất bồng lai. Theo đó, trước đây, Lê Thanh Kỳ Duyên sống với danh phận là trẻ mồ côi, từ nhỏ được ông Lê Tùng Vân mang về nuôi tại trại dưỡng lão cô Nhi Thánh Đức. Đến năm 2015, cô theo Lê Tùng Vân cùng hơn 10 người khác đến sống tại hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây cũng chính là tỉnh thất bóng lai được thành lập về sau này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã xác định Kỳ Duyên là con ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân qua xét nghiệm ADN và không thuộc diện mồ côi. Đáng nói, Kỳ Duyên cũng có hai con là MN và PV. Trích lịch khai sinh hai bé MN và PV đều đứng tên mẹ là Kỳ Duyên, không có cha. Khi đến tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 24 tháng 4, làm việc với Lê Thanh Kỳ Duyên vào ngày 24 tháng 4, người này đã rời bỏ nơi cư trú. Đến ngày 5 tháng 5, thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên đã được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An phát đi. Cụ thể, trong quyết định nêu rõ, Lê Thanh Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Được Cơ quan chức năng xác định là con ruột của ông Lê Tùng Vân cũng như bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân, Lê Thanh Kỳ Duyên là một mắt xích vô cùng quan trọng trong quá trình vén màn những bí ẩn đằng sau cánh cửa của tỉnh thất bồng lai. Cho đến thời điểm hiện tại, cô là người con gái duy nhất của Lê Tùng Vân đang bị cơ quan chức năng truy tìm để phục vụ cho công tác điều tra. Là người theo ông Lê Tùng Vân từ khi còn nhỏ, chưa vào tỉnh thất bồng lai, Lê Thanh Kỳ Duyên có lẽ là một trong những người thân cận nhất của thầy ông nội, nắm giữ nhiều bí mật quan trọng, mở ra sự thật đằng sau và có vai trò quan trọng trong điều tra vụ án loạn luân ở cơ sở này. Cũng liên quan đến nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 31 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm 3 người hành nghề luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, gồm ông Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, ngụ phương Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, ông Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ phương 9, quận 6, và ông Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ phương 15, quận Phú Nhuận, cùng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ba trong năm luật sư tham gia bảo chữa cho sáu bị cáo trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai. Về nguyên nhân truy tìm ba người này, theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An, các luật sư kể trên có liên quan trong thông báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an. Cụ thể, theo A05, ba luật sư này đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Các nội dung phát tán có liên quan đến các vụ án xảy ra tại nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai. Thực hiện theo thủ tục tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã phát thư mời triệu tập các luật sư liên quan đến vụ tỉnh thất bóng lay nhiều lần nhưng những người bị triệu tập không đến làm việc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an phường, nơi cư trú của ba luật sư trên, đã xác định họ không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được. Liên quan đến nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 6 tháng 5, tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm 5 người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, người mới nhất bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên, nữ, 31 tuổi. Lê Thanh Kỳ Duyên bị truy tìm do tình nghi đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án loạn luân mà ngày 19 tháng 4, cơ quan này đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai.
Mặc dù trong lý lịch tư pháp, Lê Thanh Kỳ Duyên tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An, không xác định được người cha, nhưng dựa vào bằng chứng khoa học về di truyền tại kết quả giám định ADN đối với Kỳ Duyên và 26 người khác trong tỉnh Thất Bồng Lai, thì bà Kỳ Duyên là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Lê Thanh Kỳ Duyên có hai người con trai và trong giấy khai sinh của hai người con trai này cũng không xác định tên người cha. Trong quá trình điều tra vụ án loạn luân, ngày 24 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đến làm việc với Lê Thanh Kỳ Duyên tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, Lê Thanh Kỳ Duyên đã ra khỏi tỉnh Thất Bồng Lai từ trước đó và không ai biết người này đã đi đâu, nên Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Thời điểm cuối năm 2021, đời sống cổ thây ông nội Lê Tùng Vân và các đệ tử không còn được công khai rộng rãi sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bóng lay, thiên am bên bờ vũ trụ. Người ta chỉ thấy thỉnh thoảng bóng dáng của ông Lê Tùng Vân vẫn xuất hiện trong một số đoạn clip của tu sĩ Nhị Nguyên ghi lại và đăng tải lên Youtube với bộ dạng mệt mỏi suy nhược vì độ tuổi gần đất xa trời. Tuy nhiên, vào đầu năm 2022, trên các trang mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip với chất lượng mơ tịt ghi lại cảnh người đàn ông mặc bộ quần áo nâu giống nhà sư, đang vô cùng tức giận gào thét, cầm xà beng, mố võ trước nhiều người xung quanh, đã thu hút được sự quan tâm tò mò của đông đảo dư luận. Thậm chí danh tính của người đàn ông trong đoạn clip còn được cư dân mạng đoán mò là thầy ông nội Lê Tùng Vân vì không tìm thấy diễm mi nên đã phẫn nộ đập phá nhà cửa. Mới đây, khi vụ án có những diễn biến mới, thì đoạn clip này có dấu hiệu thu hút nhiều người quan tâm trở lại. Chính vì chất lượng mờ ảo của video nên cũng có nhiều người nghi ngờ độ xác thực của video này. Một phần là do ông Lê Tùng Vân, dù được tại ngoại nhưng tuổi cao sức yếu, không thể cầm xà beng mà mố võ khỏe như vậy được. Trước loạt đồn đoán của dân tình, thực tế khi đi vào tìm hiểu cho thấy đoạn clip trên đã bị cắt ghép chỉnh sửa từ đoạn clip gốc trên mạng xã hội từ tháng 12 năm 2021. Người đàn ông cầm xà beng múa võ ra oai ở trong nhóm giả dư không phải là ông Lê Tùng Vân. Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai với chủ hộ nên người đàn ông trong clip đã thể hiện hành động dọa dẫm. Do đó, đoạn clip mà dư luận đồn thổi là ông Lê Tùng Vân cầm xà beng múa võ đập phá nhà vì không tìm thấy Diễm My là hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại, tung tích của cô gái tên là Diễm My có liên quan đến vụ án ở tỉnh Thất Bồng Lai vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải. Từ đó, có rất nhiều người chỉnh sửa biên tập các đoạn clip có chất lượng kém, hình ảnh chưa xác thực để câu like, câu view khiến người dùng hiểu nhầm. Vì vậy, trước hàng loạt tin đồn trái chiều, chúng ta cần tỉnh táo chọn lọc thông tin ở các trang báo chính thống uy tín để tránh hậu quả khôn lường. Về vụ án tỉnh thất bóng lay, vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ở nơi tự xưng là tỉnh thất bóng lay, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để điều tra về hành vi loạn luân. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên ông Lê Tùng Vân được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Trước đó vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My, 25 tuổi, nguyên quán Quảng Ngãi, đăng ký thường trú ở phương Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Võ Thị Diễm My cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy tìm vào ngày 1 tháng 5 năm 2021 do có liên quan đến vụ án vụ khống. Người tố giác Diễm My vụ khống là ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My. Ông Thắng tố giác Võ Thị Diễm My vu khống bản thân ông trong khi Diễm My bỏ nhà đến ở cùng với nhóm người của ông Lê Tùng Vân tại nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai. Đến nay, những người bị công an tỉnh Long An và công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hoạt động phạm pháp xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai vẫn chưa đến công an làm việc và cũng không ai rõ những người này đang ở đâu. Hiện nay, công an tỉnh Long An đang trong quá trình điều tra hai hành vi hình sự theo đơn tố giác của nhiều tổ chức cá nhân liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai, đó là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Ngày mùng 5 tháng 5 theo thông tin từ cơ quan an ninh điều tra, an ninh điều tra, công an tỉnh Long An, đơn vị này ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai. Lê Thanh Kỳ Duyên bị công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo quyết định này, 
Duyên là con của ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, và bà Lê Thu Vân, 67 tuổi. Duyên là người liên quan trong vụ án loạn luân mà công an đã khởi tố vào ngày 19 tháng 4. Hiện Duyên chưa rõ ở đâu nên công an tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An thông báo những ai biết thông tin về người bị truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An. Địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, Long An. Điện thoại 0693609113 hoặc 0842 Điều tra viên Trần Minh Hoàng. Hôm 19 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân để điều tra về hành vi loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Mới đây, thông tin ông Lê Tùng Vân là chủ cơ sở thờ tự tại tỉnh Thất Bóng Lai, này là thiên an bên bờ vũ trụ, bị khởi tố loạt tội danh, đã nhận về sự quan tâm lớn. Đặc biệt, theo tiết lộ ban đầu từ cơ quan chức năng, ADN của thầy ông nội trùng khớp với một số người đang sống trong tỉnh Thất. Đến đây, nhiều người tò mò về mối quan hệ đặc biệt của ông Vân với những người này. Ngoài ra, dân mạng cũng đang ngóng chờ thông tin về cô gái tên là Diễm My, sinh năm 1999, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, từng có khoảng thời gian tu tập tại tỉnh Thất Bồng Lai. Bởi sau khi quyết định đến đây quy y, gia đình của My đã mất liên lạc với con gái. Bố mẹ cô gái đã sử dụng các nguồn từ công an, youtuber, thám tử, vân vân trao thưởng một tỷ cho ai tìm được con, nhưng kết quả nhận về đều vô vọng. Hiện một bộ phận dân mạng đang rất tò mò về việc vì sao Diễm My lại quen và nhất quyết bỏ gia đình, Đến chỗ ông Lê Tùng Vân tu tập, để rồi không rõ tung tích. Trước đó xuất hiện tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện. Cô gái này đã kể về quá trình mình và em họ gặp Huyền Trân là thí sinh The Voice Kids. Cô gái này cho hay, khi mới quen, không biết Huyền Trân là người đến từ tỉnh Thất Bồng Lai, mà chỉ biết cô là thí sinh của The Voice Kids. Khi thấy Huyền Trân tham gia The Voice Kids, mình đã hâm mộ em ấy. Ngoài giọng hát, chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của Trân khiến mình cảm mến. Sau này nhân chuyến từ thiện tại Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2019, có sự góp mặt của Huyền Trân nên mình mới rủ mi đi cùng. Bởi em họ mình là người sống nội tâm, ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuây khỏa, người này kể. Kết thúc chuyến từ thiện, cả hai chị em được mời về tỉnh thất bóng lai chơi. Tại đây, họ có cuộc trò chuyện vài tiếng với ông Lê Tùng Vân. Sau đó vì bận việc học và đi làm nên cô gái này không quay lại tỉnh thất nữa. Về phía Diễm My, trên mạng xã hội từng xuất hiện clip cô đến tỉnh Thất Bồng Lai để tu tập và được thầy ông nội đặt cho biệt danh là Ngọc Tiên. Mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục con gái về nhà, nhưng không có hiệu quả. Thậm chí khi báo đài đăng tin tức về tỉnh Thất Bồng Lai là một cơ sở có dấu hiệu lừa đảo phạm pháp, Diễm My từng cho rằng chính bố mẹ là người đứng sau nói xấu tỉnh Thất. Khi ấy, cô gái trẻ còn đòi đoạn tuyệt huyết thống nếu bố mẹ còn ngăn cản mình xuất ra. Sau này không hiểu vì lý do gì, Diễm My được cho là đã rời tịnh thất, gia đình cũng mất tin con kể từ đó. Trước đó trả lời trên báo chí, một tu sĩ của tịnh thất Bồng Lai từng lên tiếng xác nhận Diễm My có khoảng thời gian tu tập tại đây. Tuy nhiên cô gái này chỉ ở đó một thời gian rồi rời đi. Mới đây, một số diễn đàn xuất hiện thông tin đã tìm được Diễm My và một đứa trẻ trong hầm bí mật của tịnh thất. Họ còn đồn rằng cô gái trẻ 23 tuổi đã sinh con với thầy ông nội. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong đêm ngày 6 tháng 1, bà Đoàn Thị Tuyết Mai là mẹ ruột của Diễm My thông báo lại rằng hiện vẫn chưa tìm thấy con gái. Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Diễm My, người ta gọi điện tới, nhưng cuối cùng chúng tôi không liên lạc được, đây không phải là cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Hiện tại, gia đình tôi vẫn đang đợi thông tin từ chính quyền, bà Mai cho hay.